what are your opinions? Uh, if anybody has any questions about tracking, just ask. Okay. Uh, does he have any tips how to lay a good track? Does he have what? Does he have any tips how to lay a good track? for the boat to schaffen Dragging depends on what kind of a terrain you have. Is there the most bekannt überhaupt by the Pferde, the Pferde, where we stay? What's our so dream? Do you people know how how the scent develops out of the track? Do you know what does the dog really smell? When here is a Pferde leg, then we destroy it as a track. When we lay a track, we can disturb the ground. We destroy the grass, the blood. All the little insects, the grass, the flowers. And this is going to develop a certain scent. And that is what our dogs are going to smell. The individual group of Menschen is minimal, man sagt höchstens 30 percent The The smell of the track layer is very minimal. At the most, maybe 30 percent compared to the ground disturbance smell. Wenn einer glaubt, auf einer Betonstraße zu suchen, der Hund wechselt zwar über die Straße weg und nimmt drüben wieder auf, aber auf einer Betonstraße haftet er nicht. Uh, if some people think a dog can track on concrete, I don't agree with that. The dog will cross the concrete road and pick up the, like, let's say on an FH track, and pick up the sand on the other side, but it's not just a matter of training to get the dog across. Das ist der Individualgeruch von Menschen, der schwebt wie ein Baum in der Luft. Der lässt sich auch was reiben, je nach Windstärke. The human scent is very easily uh, blown away by the wind because it, it, according to him it's a big ball up in the air. It's not down on the ground and the wind has blows it away very easily. Ja, weiter Fragen? Any questions? Other questions? When I start with the dog to track, it does. I look for a terrain where there is no distraction. It should be a real, a real good meadow or a real soft dirt track. So, when you yet, when you yet see the ring this calendar, find me my so also, yeah. And on the other side, on the other side. This is a, an acre of land here. Sollte man immer die Wind, den Wind beobachten. You gotta find out where is the wind coming from. Angenommen, wir hätten jetzt hier Norden, ja? This would be the north. Ja. Dann wäre die immer und der, wir haben Nordwind, ja? Wir haben auch zufällig Nordwind. Oder wir haben Westwind. Egal. Okay, wenn das die Himmelsrichtung sind. North, West. Wir haben Ost. So the wind, the wind blows from the west here. Let's say the wind comes from the west. So, then I put it here. Okay. Put it here, my hund. That is on three farm. I'm gonna put a stake in the ground and tie my dog down there. So, then I have the day's ration that the hund gets from the west. I have it in my. And then I, I I have the dog's food for that day in a plastic pail or bucket. Da gibt so, ich habe die Deutschland, da gibt's hier wahrscheinlich auch so Weltmeisterinnen. Die sind flach und aber breit. What I usually use is a very shallow dish, but a wide dish for puppies. Ich habe mir die sogar grün angestrichen, damit ich die nicht so abheben vom Gelände. And I painted it green, so it doesn't. It looks like it blends into the terrain. In the green so, grass meadow. Und da ist jetzt die Tagesration zum Fressen drin. And I got, I got my, the dog's food in there for the day. So, habe ich den Hund hier angebunden? I tied the dog down over there. Und jetzt habe ich hier den Futter nach. 
And I got my food here. Mach ich auf und lass den Hund ein, zweimal da reinbeißen. I let the, I open the, the, the bag up with the food and I let the dog take maybe two, two bites out of that food. Sag dabei schon zu, zu, zu. And I already tell him there, zu, so, zu. So, mach den Deckel wieder drauf. I put the lid back on it. Okay, jetzt. Von hier kommt der Wind. Ah, der Wind kommt von da. So, jetzt gehe ich so, wenn irgendwo äh, eine Anhöhe ist, äh, so, das ist noch besser, dann gehe ich hier runter. Es ist immer besser, wenn es eine kleine Mountain da, eine kleine hohe Area da ist. Ich gehe über das. Am Anfang vielleicht so 30, 40 Meter. Ich gehe über 30, 40 Meter in der Beginn und put das Food da. Und deswegen mit dem Wind suchen, damit der Hund die Nase runter sucht. That's why you have to watch the wind. So the wind should come from the rear. So the dog puts the nose down. Wenn ich gegen den wind suche, if you track against the wind, the, Nase hoch the, the nose will go up in the air. Das ist beim jungen Hund sehr wichtig. Very important with a young dog. With the older dog, I don't care about the wind anymore. So, go any direction. Jetzt habe ich den Hund hier an der Führerleine und sag zu. I have the dog on a... Six foot leash only and tell him the two. Links und rechts und stöb und die Nase wieder hoch. Yeah, the dog will go left and right and be very unruly at first. Aber immer Zug, so ist Zug frei. And always tell him the two and Zug frei. Ich nehme dann auch bei Zug Geschirr, ich mach die Leine hier am Halsband fest. I don't use a tracking harness, I, I tie the leash onto the regular collar. Zwischen dem Vorderbein und dem Hinterbein durch. I'm between ich all four legs. Ich mache so ein bisschen rund um den Kopf. Okay? Between all four legs. This way, automatically, the, dog, the head gets pulled down a little bit. So, jetzt komme ich dahin. Jetzt hat er sein, uh, einmal sein Futter gefunden. Now he found the food. So, dann ist zu brav. Mach auf, lass ein, zwei Mal reinbeißen. I praise him. I, I, I open up the lid again. I let him bite two, three times into the food. Dreh mein Faul rein, bin wieder an. I put my, my new steak. I put another steak there. I tie him down there again. Leg schon wieder so 30, 40 Meter. And lay another track, about 30, 40 Meter. Okay. Und uh, so lang mein Futter reicht und wenn es 4, 5 Pferden sind. And I do that, depending on how much food I got with me. I ja. might, maybe 4, 5 tracks. Der Hund verknüpft dann suchen. This way the dog will learn very, quick, very quickly to track for the food. Er findet sein Fressen. Because he finds the food. In der Natur muss er ja auch die Nase runter tun. In Mother Nature, you also have to put the nose down in order to find food. Okay. Ja, und das äh, macht man dann eben äh, dreimal, wenn man Zeit hat und geht. Dann kann man das jeden Tag machen bei jungen Hunden. You should do that at least three times a week. You could do it every day as far back goes. Du kannst ran. At no force at all. Dann gibt es Leute, die ziehen den Hund hier an und nehmen einen Brocken Fleisch und ziehen den. There, and there are some people, they, they, they tie the dog down and they, put a, they drag a piece of meat on that thing. Das geht zwar am Anfang schneller. This is a faster method in the beginning. Aber ich muss ja einmal aufhören mit dem Fleisch. But eventually I have to stop doing that. Und die Umstellung von Fleisch auf den Geruch, auf das Zerstören der Erdreich ist, das ist schwerer dann. And, but the adjustment from the meat track scent to uh, ground scent is going to be a little more difficult. Und man geht die Gefahr ein, wenn jetzt irgendein Raubvogel, wenn man an einem Baum vorbei tut oder an einem Pfahl, einer Kühlweide, der hat da mal eine Maus oder irgendwas gefressen und hat da was liegen lassen, das riecht und der Hund riecht das, geht da hin, geht von der Pferde und geht da hin. Also there is a danger, let's say, there's a dead mouse from a bird or a dead animal laying in the area. If you track that way, the dog may have a tendency to go over to the dead animal and try to smell that. Ich beschicke, man nennt das eine Pferde beschicken mit Fleisch, ich mache das nicht. That's why I don't put no meat on my track. Das heißt, die Pferde beschicken. I just put the food at the end only. <coughs> Any questions to that? Okay, I, I missed the beginning. At the beginning, the food is with the dog. A couple of bites at first. Give the dog a couple of bites. And then, then the rest of the food. The dog is tied down. down. You lay a track. And then you put the food at the end okay. of the track. Okay, and gotta make sure the dog is not distracted by other dogs or humans or anything. Okay, and the gotta make sure the dog can concentrate on the track. Okay, and the leash is between all the four legs. Between all four legs. legs. And how old is the dog? Yeah. Ich fange. Es gibt Leute, die fangen mit drei, vier Monaten. Das ist nicht gut, finde ich nicht gut, weil 
mit vier Monaten in etwa fängt der Hund an zu zahlen. I don't like to start with about three, four months old because Und da macht every four Hund, months they're gonna get their new teeth. Und da macht der Hund einen gewissen Krankheitsprozess durch wie ein Kind. With your competition dogs. Das ist nicht gut, dass Out of 24 hour day, the dog should have at least 20 hours rest. Dass er den ganzen Tag mit Hündchen im Auslauf sich treibt. Dann not that, that the dog is running around all day long with a bitch or something like that. It should da be in the kennel. Da hat er abends keine Lust mehr zum Arbeiten. Because otherwise the dog doesn't feel like working that night. Die schönste Zeit muss die Arbeitszeit sein. The nicest time for the dog, the most, the dog must be the time when you go to training. That must be the fun time for the dog. Wenn der sich anderweitig austoben kann mit seinen Artgenossen, dann hat er damit mir kein Interesse mehr. If the dog is allowed to roam all day long with another dog, the dog It's not going to have any interest to work with him, because he already has his fun. Coach. Oh, you got... <clears throat> On the scent pad, I got two questions. Well, three questions. On the scent pad, when Fritz take the dog into the scent pad, do, do we take him in straight ahead, uh, from the right or from the left? Do we have a set way of starting the puppy out? Taking him in straight and continuous through his lifetime? That's one question. Hold it. Okay. Let me answer that first. <laughs> okay. <laughs> when the hund answers, 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 man setzt sich, von hier ist jetzt, dann komme ich von hier, ich setze den hier an. An older dog, I, I start like this sometimes. Dann muss ich ihn hier beim Abgang suchen und dann halt. The dog has to find the track. Aber mit dem jungen Hund komme ich erst einmal ganz normal. But with the young dog, I come in very normal. Don't, you don't want to make it too hard. Yes. Yeah. Das muss man jetzt unterscheiden, an alten Hund und jungen Hund. You have to analyze, you have an older dog or you have a younger dog? Ich nehme jetzt an, dass der Ernst fällt. Das heißt, Let's take for example that uh, a uh, police dog and the, the gangster jumped out of that window. I go to that window and all of a sudden the dog goes a certain direction. And that's how I do it in training too. Okay. Uh, dogs, I got three days before the Bundesliga. I took them and won. A friend of mine got sick once. Sonntag ins Krankenhaus gekommen, Montag den Hund geholt, Donnerstag nach Bayernhof zur Bundesliga-Prüfung. Geht alles. A friend of mine got six months. Eight days ago, I picked up the dog Monday and next Friday I already went to the Bundesliga-Prüfung with that dog. And I, and I took six plays at that time with the dog. Yeah. Okay. When thank you on the game check? Moment. Wir gehen immer... Mit Gegenstände im Moment ist noch nicht so. Uh, we'll discuss that a little bit later. We're going to go step by step here. Jetzt sucht der Hund mir diese gerade 30, 40 Meter. Die sucht er mir. Ganz korrekt. Okay, once, assuming the dog tracks now, very correct, the first 30 or 40 meters. Der Hund ist jetzt 7 Monate alt, ich suche schon 4 Wochen. The dog is now 7 months old. I'm already tracking, working with the dog for 1 month. So, und jetzt mache ich so ein... I'm going to start putting a small bow around corner at the end now. And I put the food at the end of that corner. Once the dog learns how to track this particular corner correctly. Then I'm going to learn another corner, the opposite way. Now put the food at the end of that track. So, and these bogen werden dann immer enger. And those corners I'm going to make tighter and tighter. They become a sharper corner. So, okay. So, wichtig ist, dass man die Gleiter sind meistens zu faul und die legen die Pferde so. Wieder zum Abgang hin. It's important that you don't lay the track back to where you started in that direction. Man sieht schon bei einer Siegerprüfung, jetzt gehen wir mal etwas weiter. 
Uh, you can see already, let's say, in the, in the Bundesliga briefing. Here, there, Winkel, they are the hunt. Not besonders. It's good. A lot of dogs don't take that first corner very well. They are already faster. Second corner, they usually take slow. faster. Weil er weiß, immer schematisch gelegt, es geht auf den Abgang. Because most people they schematical tracks. Ich mach das like im trial tracks. Im Training Same auch so. System, over and over. Hier stehen jetzt die Leute. Hier stehen jetzt die Leute. For example, there's people standing down hier there. Hier liegt der letzte Gegenstand. And there's the last article here. Und der Hund läuft mir über den Gegenstand. Hier ist der Weg, wenn der ziemlich weit hier drin liegt. Dann überläuft man, kann das passieren, dass der Hund, das ist schon des Öfteren passiert, dass der Hund hier den Gegenstand überläuft. Ich lege die Pferde leg Pferd so, aber dann kommt hier nochmal ein spitzer Winkel direkt hier rein. I lay my track sometimes like this, but then I'm adding a sharp corner in that direction at the end. I never stop at that, right? Okay. Aber jetzt nochmal zurück zu dem jungen Hund. Now back to the young dog. So, jetzt haben wir... What? Ja, bei Schutz und Eins. Ich trainiere hier schon langsam auf Schutz und Eins. Da gibt's Because I'm already training for Schutz und Two and Three at this time. Schutz und Zwei, Schutz und Eins, zwei Winkel. Okay. They have two corners. One. So, jetzt habe ich den Hund so, dass er mir die Winkel so in etwa schützt. Now I got the young dog to, to track correctly those corners here. Mittlerweile ist der Hund jetzt zwölf äh, Monate schon alt. The dog is now a year old. Okay. So, jetzt äh, mache ich auch mal einen Geländewechsel rein. Then I also go to different terrain now. Hier haben wir bis dahin haben wir Gras. Now we had grass after there. So und jetzt von da aus gehe ich weiter auf den Acker. And then I continue there to a plowed field. So lerne ich dem Hund schon Geländewechsel. That's why I already teach the dog to track on different terrains. Und hier das ist ein Weg. Let's say there's a roadway. And then I'll let him over the way to the road. On the other side of the road. There's a boot will be on the other side of the road. Okay. So I'm already starting to get the difficulties. That's how I start slowly to put in some difficulties in the track. And then I'll put him here in the middle. And then I'm going to add another leg onto that. It's a shoot and one. There's only two wheels, but even though there's only two corners, that shoots and one, but. So, I'm already continue to drain for the next phase. Und die Miles wieder auf den Abgang zurücklegen. And never try never to lay a track back to a track you Meist came from. Sind zu faul. Some Und people are too lazy. Das Stück, das geht leer zurück. Hier, leer zurück oben. I, I'm gonna go back to a, where I came from without my uh, without a track, without a leg. I stop I stop my leg over there. So, it's finished so wide. Jetzt ist der Hund mittlerweile 13, 14 Monate alt. In the meantime, the dog is now 13, 14 months old. So, jetzt habe ich aber noch nichts in der Hundordnung gemacht. <coughs> But I haven't done any obedience with that dog yet. <coughs> aber Erziehung ist keine Ausbildung. Das Zitz, den Hund jetzt an der Leine habe ich nicht spazieren und Zitz, das lerne ich ihm schon mit 5, 6 Monaten. I teach my dog the sit exercise without a formal training lesson, just by taking a walk with my dog and tell him to sit. Und, und Platz lerne ich ihm auch. And the same thing with down. Aber so beim Spazierengehen oder wenn ich mit, mit jemandem jetzt sage, ich vor den Egel, sage ich sit. Let's say I meet a friend, I say, how are you doing? I tell my dog to sit, or just casual type training. Ja, oder ich komme hier her. At age of five, six months. Ich komme hier zu einer Gesellschaft, wo ich getrennt wird. Or I come here with a lot of people here. Und sage ich, Platz, Platz. I tell my dog, Platz, bleib. Also, kennt der Hund bis zu 12, 13, 14 Monate sitzt und Platz kennt er schon. So, by the time the dog is 12 or 13 months old, he already knows how to sit and Platz. So, jetzt sind wir so weit, dass der Hund eins, zwei Winkel, zwei Winkel, Drei Grad. Now the dog can already track two corners and three legs. Zwei Grad, drei Grad. Bei Schutz und Eins, zwei Winkel, drei Grad. Okay. Bei Schutz und One, all he has is three legs perfect. and two corners. Der sucht er jetzt perfekt. Now the dog tracks perfect. So, jetzt nehme ich mir, wenn es bei all der Strümpfe sind oder all der Hausschuhe, die sind, da brauche ich am besten nicht gleich so ein perfekter Gegenstand. Now Aber ich nehme irgendwas, was von mir ist. Es kann ruhig ein alter Schuh sein, was er gern, wenn ich es wegwerfe, abortiert oder holt. Now I'm going to take something which I used to wear, an old pair of socks or an old pair of house shoes, something the dog likes to play with, which has my scent on it. Ich habe nämlich erlebt, der Hund sucht perfekt, jetzt lege ich ihm Gegenstände hin, die ihn nicht interessieren und sage auch noch Platz. Bei der nächsten Pferde... I've seen that some people put right away 
Letter articles down. The dog doesn't show that interest yet. Bei der nächsten Pferde, er sieht wieder, macht es so. I've seen the dogs go around that article and continue to track because they have no interest in that article. So good. So there I take a, an old shoe from mine. And I put another one there and then he continues to track after the article. In the trial, the article said the rule says it could be on the first leg or it could be on the second leg. But it's important that there is an article at the end. So that's where it's fair to shoot and ice. That would that's how I prepare my dog for shooting one tracking. Can I have a chair? My leg is broken again. What is this? Find it. How can you say when you? Okay, on the track there should be as little pressure as, as uh, possible. You may start, once he does a, a shoot from three track, but the very, uh, a very small amount of pressure, because it's a very dangerous thing. I have seen some 300 gesehen, they came on Winkel, they didn't have any trust in them. He has seen the shoots and three dogs, they got to the corner and lost all confidence. Deswegen, wenn ein Schutz und drei Hund nicht gut sucht, dann hat er sein Fress nicht gefunden, hat er heute Pech gehabt. Okay, if a shoots and three doesn't uh, attract properly, he doesn't get his food too bad. Hunger is the best to cook. Uh, being yeah. hungry is the best cook. Yeah. Yeah, yeah. So, if you have a dog that someone trained incorrectly <laughs> with great force, feels very bad about tracking. What kind of a program could he suggest? Hold the dog. Five years, four, five years. No, I don't have one. I have not my dog. Yeah, I would also give a few years ago. Yeah, I would also give a few years ago. Yeah, I would also give a few years ago. Yeah, I would also give a few years ago. Yeah, I would also Lay a straight track, and at the end he finds his food. And then build up the dog, just like with the young dog. Can you change the feelings of a dog that feels that had great pressure put on him? The dog, like he described the dog in the corner, became very upset. Can you change the feeling of the dog like that? Every dog is different. Aber dem, das, die beste Methode ist dann eben jeden zweiten Tag nur füttern und im Zwinger gibt es überhaupt nichts und nur sein Fressen aufsetzen. The best method is that uh, uh, don't feed the dog unless you track. Try to track him every second day so the dog is really hungry and when he gets to the track he knows he associates this with getting food. Okay. Yeah. Wenn der die Pferde verliert, dann muss ich echt mal Ruhe haben, muss die Gelegenheit geben, dass er sich wieder findet. When the dog uh, loses the track, you have to give the dog a chance to find the track again. Ich muss sehen, hat er sich verloren, weil er you have to find out why he lost the track. Is he not interested or did he pick up another scent? Then he gets pressure. Yeah, if, uh, there's, if the reason for losing the track is something the dog could not help, you have to uh, make concessions. Also grundsätzlich lege ich meine Pferde zählen. He always lays his own track. Grundsätzlich. Ich weiß jeden Schritt. He knows where every step is. Hans Geländer noch so groß, ich weiß jeden Schritt. Wenn ich fünf Pferde lege. Even if he lays five tracks and the terrain, the field is immense, he still knows where every step is.
und äh, wenn der Hund bei mir drei, vier Meter von der Pferde ab. If he uh, uh, goes off about two or three yards. Dann fange ich an, entweder zu fangen, ihn auf die Pferde, das kommt darauf an, warum er sie verloren hat, oder ich helfe ihm und sage es nicht. He either puts pressure on the dog or um, he uh, helps him with a command zoom zoom. <laughs> he said be careful with the pinch collar. He said the, the, the dog being hungry is a much better teacher. But you can't uh, keep the dog hungry if he doesn't know why he's being kept hungry. I understand the Prince doesn't allow the dog to sniff and then he's going to go around and yeah. something out of the field. Can you talk about why he does that? Yeah, sometimes the dog gets out there. I'll have to clap the damage that the crew will get. I'll spend my kids around and allow them to sniff the wind to sniff it. No, no, no. Das Schnüffel, das Schnüffel gewöhne ich dem Hund beim Spazieren gehen ab. Schnüffeln gibt es überhaupt nicht. This is something that he teaches the dog not yeah. to do, even when he takes walks. Yeah. Hier habe ich immer einen Halsband drin, Tent Halsband. Und wehe dem Schnüffel an, dann gibt es was drauf. Das gibt's. Der, hat, der kann sein Geschäft machen. Ja, yeah, he can do his little business. Aber geschnüffelt wird nicht. Warum nicht? Ja, stell dich mal vor, ich suche jetzt hier. Hier ist ein Weg hier. Das ist das Weg. Meine erste Gerade, die geht parallel mit dem Weg. Drei Meter vielleicht Abstand. Und hier hat heute Morgen jemand seinen Hund auslaufen lassen. Eine heiße Hündin. Und der Wind kommt noch von hier. Okay, jetzt wechselt er mich von da darüber. Okay, when he lays in track, I just, I just ask him, why not? Yeah. When he lays in track and uh, by any chance somebody walked his dog or his female that's in heat. Jetzt, uh, the dog will try to take a scent and go away from the track. Jetzt die letzte Ausscheidung für die Europameisterschaft in Homburg Saar. Da habe ich eine Parade gehabt, die lief so parallel mit dem Weg. Und hier standen die Autos und Hunde und alle. So. At the last trial that he attended, um, he uh, drew a track that was right next to, to the parking lot. And there were cars parked there the, and dogs in the cars. Meine ganzen Hunde, die hatte ich so weit, bis die anfingen zum Decken, wenn die den ersten Decker machen sollten. Und es kam einer mit der Hündin. Dann sind die gleich bei mir zu Fuß gegangen. Die haben, der Träger hat drei Hündin, die ersten drei Hündin, die kamen, nicht angenommen. Weil er von mir Druck hatte, er wusste, er darf da nicht sehen. Er sagte, his dog Dragon uh, walked past three uh, bitches, ja. because he knew he wasn't supposed to do. Uh, do any sniffing. That's not going to happen. I can't do any more sniffing. That's not going to happen. He can't do it either. That's a no-no. That's so. I almost lost the man from Champions. 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 Never allowed to sniff. So, I have him on the line, überwiegend, wenn ich uh, wo hingehe, wo interessant wo ist. Und wenn er da schnüffelt, ist das auch schon so. Nichts. No, he starts very early. Balding, der große Gift ist in den Zwingern, in den großen Zwingern. Das Hündin, junge Rüde mit einer alten Hündin zusammen. Ist. Da werden die Hunde versagen. Yeah, the problem is already in the kennels many times uh, bitches or, the, or, or small puppies are together with the bitches and this is where the trouble starts already. Uh, no uh, bitch gets into uh, his house. Yeah, I go so far, when by me one to the house comes. Then I let the dog on the dog so that he knows that he is hot. Dann sage ich, leg mal die Hündin an. Und dann mache ich unter. Wie ihr dem, der ist nicht bei der Sache. Und umso schneller.
schneller bei der Unterordnung geht und dann darf er anschließend weg. Ja. He said that somebody comes to to his place to to breed his dog. He will tell the uh, uh, owner to to uh, put the bitch, and then he will do some obedience. And the better he does it, the sooner he gets to the bitch. Normal. Okay, so weit. Muss davon ausgehen. Ich komme jetzt zur Siegerbrücke. Jetzt kommen Sie. Sie sind mir nicht gut gesungen, angenommen. Aber das weiß ich nicht. Sagen Sie guten Morgen. Mein Hund. Einmal ruft der Stadion, ich muss rein zu uns kommen. Der Hund ist oben. Ja, yeah, he said that's another safeguard too. Uh, if you're going someplace to a trial and somebody comes up who might try to distract your dog to make you lose points, then uh, at the, in this instance uh, you are being called on to uh, go and do your thing. The dog is distracted and will not perform well. Ja, er erinnert sich zurück. Da ist jemand, es wird zum Decken, erst arbeiten und dann darf er decken und dann geht er. Und nach dem Welcoming Back to the Breeding, er weiß, dass er hart arbeitet muss und dann bekommt er seine Belohnung. Das ist eine Schule, das ist nichts. Er sagt, es ist eine Schule und das ist die Art, wie es wird gelehrt. Lauter. Er geht ein bisschen weiter, er lässt seine Dinge zu marken. The bark where? Oh, I see. Because that follows the number. Oh, I love to see that the, uh, uh, what did I say, uh, the fine Yeah, they have to do that thing. He's not allowed to sniff, but he has to do his thing. He's dog out for a walk, he doesn't allow the dog to sniff. Die machen normal ihr Geschäft, erhebt das Bein und alles. Das schnippeln wir jetzt. Ja, sie machen nur ihr Ding, aber sie machen nicht. Ich fällt sie mal so. Und schnell wieder fort. Sie nehmen einen sehr schnellen Sniff und dann nehmen sie auf. Sie wissen nicht, dass sie die Schnelle machen. Das geht nicht. Und er beginnt das mit den jungen Dogs auch. Und sie fangen das an mit dem Dogs. Den jungen Dog, wenn ich mit dem, wo ich gehe, wo ich schnippeln kann, habe ich an der Leine. Und wenn er schnippelt, gleich ich durch. Yes, he corrects already the young ones. So when his young dog is out, the, the dog is just always under his control, exactly. It's never loose to run around free and just... Like, if you have a big yard, he doesn't let his young dog come around loose for a couple of hours. Hello. 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 Yeah, he said that I just asked him uh, when he lets his young dogs run, he said about an hour a day, how does he control it? He said he puts them where there's nothing to sniff. <laughs> he said uh, Gernot and uh, Dean was on, uh, in his place and he said there's just nothing to sniff. <laughs> When his dogs want their territory, they do it without sniffing them. Yeah, they can't do it, but don't sniff. They have to empty themselves, but they're not allowed to sniff. When I was with Fritz in Germany, he'd always have these two males with him together when we would go training. And um, does this, he, I guess he doesn't have a problem with that. I mean, they'd be off leash just walking with him down the road. Alles. Kein Problem, vier Stück. Hast du gesehen? Hallo, Tim. Hast du gesehen? Und die anderen zwei, den Kando und den Jungen. Alles zusammen. He said he uh, sometimes has four dogs together. He never has a problem. And then often brings two is out to some. It's no problem. He said it's obedience. He never has a problem. Wenn die Respekt haben, da gibt's gar nichts. Vor allem, das geht los, wenn die Rüden aneinander schnüffeln. Da kommt die Beißerei. He said uh, this. Uh, this goes back to the fact, you know, when uh, two male dogs sniff each other. He said that's that's the start to, to a fight. 
Wenn bei mir ein Rüde gedeckt hat, wird er anschließend gleich desinfiziert und dann ist Ruhe. Once uh, he uses a dog for breeding, uh, he cleans him up, uh, disinfects him and that's it. Gut, jetzt fertig. <lacht> Hasen gibt es nicht. Hasen gibt es nicht. Oder Beuten? Beuten auch nicht. Bei mir wird sogar ein Spitzenhund. Dann nehme ich den Korb und setze hier hin. Ah, mein sehr gut. Da kommt ein Hasen an. Da geht es hier. He said, uh, no, he doesn't allow them to chase, but uh, with the training he utilizes a rabbit. Uh, his tough dog, he puts in a basket and puts him right next to the track. And the dog has to track without being distracted. Ich nehme bei Pferden legen auch immer beim Hausen rum. Wenn ich jung mit der Leute freut sich schwer mit bei Pferden legen, das muss der Halse wegmachen. Er sagt, mit einem alten Dog, er uh, is uh, many times takes a puppy and lets the puppy run across the track that uh, uh, should distract the old dog. Wichtig ist folgendes, ich suche die Woche im Schnitt dreimal. He normally tracks three times a week. So, mehr Tag, Abend, lasse ich die Pferde so eine Stunde, eineinhalb, so einen Schnitt eineinhalb Stunden. Uh, in the evening, he usually ages the track about an hour, hour and a half. Yeah. But on Saturdays, when he has more time, I put the horses in the cow. He uh, lays the track in the morning when there is dew. And lets the horses then so long lie until the sun comes up and wakes the cow up and so with the horses. He uh, uh, ages the track so long until the sun starts burning off the dew. Das ist die, diese Übergangszeit, bauen die meisten Hunde auf die großen Prüfungen durch. This is the time when uh, a lot of dogs are failing in the uh, big trials. Weil uh, es heißt zwar in der Prüfungsordnung der Schutzhund 3 Hund, die Pferde sollen mindestens 50 Minuten aus sein. In most trials, it, it says in the rules and regulations, the uh, uh, track should be at least 50 minutes old. So, jetzt passiert folgendermaßen. Now this is what happens many times. Ich bin jetzt auf der Siegerprüfung, ja? He is uh, at a trial, big championship. Uh, they're trying to lay a, a four track in this terrain. So, we have an exact timetable. And uh, the schedule is the first track is being laid at 12. Schnitt für eine Pferde 15 Minuten. Das It takes 15 minutes uh, average so. to lay a track. Jetzt wichtig die hier um 12 Uhr. Now this first track is being laid at 12. Die hier um 12 Uhr 15. The next track 12:15. 12 Uhr 30. 12:30. Und das 12 Uhr 15. And a quarter to one the last one. So. <coughs> Jetzt hat sich der ganze Zeitplan verschoben. Now the whole schedule is upset. Ja, man weiß das nicht. Da oben wird angefangen zu suchen und der guckt auf seine Uhr. Jetzt ist es 12 Uhr 30 schon. Now it's 12.30 already. Aber die Pferde müssten schon um 12 Uhr gesucht werden. But the track should have been uh, a track at 12 o'clock noon. Normal legen geht auch nicht. You can't relay it either. Weil überall stehen Leute beobachten. Yeah, everybody's watching. So, jetzt kommt. So langsam rücken die Nähe und so wird jetzt die Pferde gesucht um 12 Uhr. The first track then is uh, being tracked uh, a quarter to one. So, und der ganze Zeitplan verschiebt sich, somit kommen die Pferde, so werden sie zwei, zweieinhalb Stunden aus. And uh, everything, every track is delayed, so most tracks become now two, two and a half uh, hours old. Und eins ist klar, ein Hund, der das nicht kennt, eine zwei oder drei Stunden alle Pferde die zu, der fällt durch, der packt die nicht an. And the dogs that are not trained properly, that can't handle an old track like this, will fail. Ich wette mit jedem, wenn ich einem Hund drei Stunden alte Pferde lege, also eine Pferde suchen lasse, drei Stunden alt, und der hat das nicht trainiert, der Hund packt die nicht ab. Ich wette mit jedem. A dog that isn't trained to track a three-hour-old track will fail, and he will put a bet on it. Man muss die Zeit langsam steigern. You have to increase the uh, aging of the track. Yeah, the Fritz is track and training program. Does he try to train the dog to a peak in tracking for a big trial, or does he maintain a really high tracking track? 
training level throughout the year as well. No, it's impossible to keep him at the peak. When he isn't training for anything, then he doesn't uh, try to run three times a week. Aber, aber wenn ich suche, dann ist, muss die Pferde perfekt sein, das ganze Jahr. But when he does track, even when he lays the dog off a little bit, the track has to be done very correct. Er kann beim Schutz ins Auto die Hund zaubern lassen im Winter oder so, das geht auch. You can't in the uh, obedience, you can't allow either if the dog isn't doing anything, you know, just to let him goof off. It has to be correct. You work less, but it has to be done correctly. Wenn aber dann korrekt, nur nicht zu viel Arbeit. When you train, then you train correctly, but not that much. Ich tue mir dann die Arbeit nämlich aufteilen in drei, äh, in die andere auf die Unterordnung. Da mache ich, heute mache ich Freibose, äh, morgen mache ich Sitzplatz Steh. Uh, on the obedience too, what he has mentioned many times, when he's not really training the dog, uh, when it's sort of an in-between period, then he divides the routine into three or four parts. One day he will do the uh, healing off leash, then he will do the sit plus, and then uh, uh, the next day he will be doing the, uh, uh, you know, the rest of it. Yeah. Es gibt auch Hunde, die sind spitzen Hunde, die stehen bei den Pferden so im Druck, dass sie vor lauter Druck nicht mehr sind. Es gibt some dogs too, top dogs, that are under so much pressure uh, when they uh, they put so much pressure on themselves when they track that uh, they are too nervous to eat. Da lege ich, lasse ich der Pferde legen mit dem Bin, dass ich am Schluss einen Helfer hin kann, dass der Hund anfängt, dass ich mal Bin beißen kann. In this case, uh, when you have a dog like this, he uh, has somebody else lay a track, and then there is a helper at the end of the track with a sleeve, so the dog's reward is to bite the sleeve. Yeah. So when he's training Colleen with the dog, I know each dog is different, but when he's training for a big trial, in the tracking, how much time before the trial does he try to peak his dog, and how does he go about it? With a, a few, few tracks a week, or many tracks, five, six days a week? I know he said he only trains three days a week or so. Yeah, when uh, this is vorbereitet auf ein Profi, auf eine große Prüfung, uh, wie lange vorher versuchen Sie Ihren Hund uh, in der Pferdenarbeit zu spielen? Ja, der muss man die letzten zehn Pferden, die werden ganz kurz entwickelt. Die letzten zehn. Ich suche dann so dreimal in der Woche. Dann suche ich dreimal. Aber nicht mehr als dreimal. Nein, nicht mehr als zweimal mit eineinhalb Stunden Auto und Samstag immer drei Stunden Auto. No, he never tracks more than three times a week. And he said the last ten tracks have to be really super, super. He said that during the week he usually tracks um, a track that is about an hour and a half old and then on Saturday an older track than this, two, two and a half hours. <laughs> what? You said he used to say he, the dog must track the last ten tracks super. What kind of tracks does he lay? What, kind, what are those last oh, ten tracks like before the championship? Yeah, that's correct. And also something else. So what kind of tracks does he lay? Yeah, the most people can't do it. If I lay it, I lay it light. I lay it light. Leichtes, gutes Gelände, wo leicht zu Platz ist. Die Pferde lasse ich aufwerten. Okay. Lass ich drei Stunden aufwerten. When he has a track that is in a very easy uh, terrain, like grass or good soil, that is a track he ages two and a half or more. Dann habe ich hier ein schweres Gelände, nehme ein schweres Gelände, da suche ich schon nach einer halben Stunde. If he has a more difficult terrain, then he tracks uh, already as, as uh, early as uh, half an hour. Ich muss den Hund auch mal seinen äh, Spaß haben. Er muss auch mal in der Lage sein, die Pferde perfekt ohne von mir Druck zu bekommen. You also have to give the dog a chance to uh, be able to track perfectly without uh, the uh, uh, handler having to put pressure on him. So is that what Chris is looking for so many, many times before the big trial? Is a training, training the dog that day that there is a perfect track? The dog does perform perfectly? 
the day before the trial? Not the day before, but the, uh, yeah, you know, those right. 10 tracks before when he's trying to feed the dog. Yeah, uh, the, with the hood, hood, um, uh, uh, yeah. so, uh, maybe he's, uh, or the game, he's not the like this for the hood. Yeah, I Ich höre erst mal schon, ich weiß nicht, was für Pferd will es hier Da klinge ich nochmal durch, ich habe das mal kurz zu sehen. Ja, er versucht zu finden, was der Truck ist, was für ein Kind von Trucking da ist. Ja, und dann nehme ich dieses Gelände mal, ich wechsle dauernd, ich wechsle dauernd. Er wechselt immer den Terrain. Also das ist ein Thema, da können wir uns morgen früh noch unterhalten. Er ist immer... Weil ich habe da schon die unmöglichen Sachen erlebt, gell? Er sagt, das ist etwas, das man morgen bis morgen sprechen könnte. Er hat sehr unmöglichen Situationen gesehen. Leute, die sind nicht Gegenstände so groß. Ich gestern nicht so viel Verkauf stand. Ich habe Gegenstände gehabt, so groß. Da mache ich fünf von. Er sagt, er ist auch using his Artikeln, much, much smaller than uh, what uh, they were showing yesterday. He said he can make five out of that. Ich nehme bei jeder Pferde einen großen Gegenstand. He uses on every track one large article. Aber die anderen sind alle klein. Man sollte gar nicht glauben, es gibt Hunde, denen ist manchmal ein Portemonnaie und eine Brieftasche zu groß. Die Sie glauben gar nicht, dass ein Gegenstand kann sein, weil die Leute die Gegenstände in großen Größe machen, die Dinger. Ja, er sagt, most, uh, uh, there are some dogs, when they um, find a large article, uh, it startles them, because they're not used to it. Because the article is too large, he is using smaller articles. Ich habe zum Beispiel zu Hause lauter so Plastikschüsselchen da war, wo Erdbeeren drin waren, da wo man drauf war, wo man kann, wo Erdbeeren drin war. Die habe ich alle in der Reihe nach und Reihe gestellt. Da ist Holz drin, da ist Filz drin, da ist Leder drin, da ist Stoff drin. Gell? Und so weiß ich genau und dann greife ich. Ich hole überall was raus, aber nur so und du das in der Plastiktüte rein. Gell? Und dann lege ich die Pferde. Also ich lasse nie die Gegenstände bei mir in der Tasche, dann fliegen die bitte da. Oh. His, his uh, method of uh, uh, using articles, he has about five or six plastic containers at home. And in one he puts uh, uh, chips of wood, in another he puts uh, pieces of fabric, the third one he might put the leather articles. And then before he uh, goes tracking, he picks whatever he wants to use. He doesn't like to keep them in his pocket because that makes the scent too strong. Wenn es geht, die, Zeit, die Gegenstände von Zeit zu Zeit immer mal ins Wasser werfen oder heißes Wasser drauf, dann ist der Geruch von dir. Uh, er also, uh, puts them in hot water, so uh, they lose the scent, periodically. Wir müssen davon ausgehen, nämlich, wenn das jetzt eine große Prüfung ist, und es sind 80 Hunde. Jetzt werden Gegenstände angefertigt, muss die eine sein wie der andere. 80 mal 3, das sind 240 Gegenstände. So. Die werden jetzt neu angefertigt. Einmal Leder, einmal Teppich und einmal Holz. Und die sind noch nicht äh, groß verbittert, angepasst von solchen. Also die werden da gemacht, seriemäßig. Und jeder Pferdensäge kriegt seine Gegenstände, die Plastik zu Morgens bei der Pferde nimmt er die raus, richtig. Die Gegenstände sind nicht verbittert dann. Die haben keinen Geruch. Und deswegen wasche ich meine Gegenstände auch immer. Ich habe sie frei im He says the reason he washes his uh, articles and puts them outside is in a big trial. You mean? In a big trial, the articles are being manufactured specifically for this trial. So, in the, so they are fresh. They don't have any scent on them. So, uh, on the day of the trial, the uh, uh, track layers are getting the three uh, articles and they don't have any scent on them. This is the reason that he is, uh, so they are fresh, you know, they have nothing on them. This is one reason when he trains his dog, he washes his articles so they don't have a stronger scent than what they would encounter when they actually track in a big trial. on the day of the big trial. 
but the dog doesn't get any food. He gets a reward like a ball or something. So the dog gets a feeling for the terrain. On the day of the trial. On the day of the trial. Yes, I saw Prince do that in Budapest last year. Did something in Budapest was prepared to happen? How did he get that? So how long was it? What about the track? Yeah, about the track. Then he has, oh, the track eight? Just a quick, right to the end. The warm-up track. track. Just, just quickly in the warm-up track. track. He, he looks just like a... Uh, about the track. Ten minutes. Yeah. <laughs> How does he train his dog so they don't leave the sand pad right away? He said too, uh, it's a question of training too. He says uh, if uh, you really have a problem, you can put uh, just very small pieces of food right on the sand pad. And then uh, a few steps into the, into the uh, track, put some food and then let them go. So eine Plastikkanne, so eine Spritzkanne und machen da ein bisschen Bleichbrühe rein und spritzen da mal ab. Das geht auch. Sucht das auch und findet nicht. Das ist die beste Methode, dann suchen sie das ab. Er sagt, das ist eine sehr gute Methode, die einige Leute machen. Sie nehmen so eine Spraykanne und machen Bouillon oder etwas da und spritzen es. So der Dog ist nach es, aber kann nicht wirklich etwas finden. Er sucht auch und findet nicht. 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 Uh, we have the, uh, the Gegenstände Manche Leute sagen, Nein, die Wenn ich, ich weiß, weil ich meine Werte selber bin. Jetzt weiß ich genau, da ist der Gegenstand und dann sehe ich den Hund schon an und dann Platz. So ein Stück von, korrekt ist so, wenn der Gegenstand vorne vor den Füßen, das ist korrekt. Und ich, wenn ich merke, er hat den Gegenstand in der Nase, dann gucke ich an, ich suche sowieso nur an der, an der 3 Meter langen Leine. Ich suche nicht an der 10 Meter langen, ich suche nur an der 3 Meter langen Leine. So jetzt weiß ich, jetzt hat er ihn in der Nase, geht hin und kurz vorher, Platz! Und dann, wenn er schon liegt, zeige ich nochmal Platz und ziehe ihn so ein Stück nochmal zurück. Sie machen das nicht separat. Ach wo, ach wo, ach wo. He says this right on the track. He says he knows exactly where the, uh, the articles are, so he always tracks on a 3 foot lead. So uh, once he gets into, the dog gets close to the uh, article, he uh, gives him a correction already and then another correction to make sure that the dog lies uh, down properly. That's how we the dog the first time. 15 foot. I made that. All right. Foot. A short lead, whatever. What? Three feet is only that long. Well, well, hey, that's, that's how he'll teach the dog the first time. What is What's up? Wir haben 3 Meter, du weißt du was 3 Meter sind? 1, 2, 3. 
Ja, wie viel Fuß? Ich kann das weiß nicht. Ich habe gesagt, drei Fuß. Ja, das, da kann ich nichts zu. Drei Meter. Drei. Three yards. Point me. Three yards. Colleen, is that how he teaches the dog the very first time? The dog is tracking along and he gives the dog correction from behind some plots. The very first time he teaches the dog, that's how he teaches the dog. So, so, lernt sich das Gefühl das erste Mal mit dem Hund. Ja. Ja. Ah, my friend is wach gemacht. Ah, 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 Ja, 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 He, he can see where it is. There are two different methods, you know. Some people hey, what was it? We didn't get the uh, in training, does he always finish the track to the very end, or does he once in a while stop if the dog pointed out the second last article, for example, correctly? Does he stop and break it off right there, or does he continue always? Wenn er mir jetzt schlecht sucht und er kommt nicht mehr weiter und am Schluss steht das Fressen, dann höre ich immer auf, dann kriege ich da an dem Tag nichts zu fressen. He said, uh, if he's doing badly and uh, um, the food is at the end of the track, uh, if he's really not tracking, he stops early, but then he doesn't get any food that day. No, what I meant is, what if the dog tra tracks exceptionally well? Does he stop sometimes a little early or does he take a chance that the next article might not be pointed out so good? He said, uh, if the dog is doing exceptionally well, the, the question Aegon asked, uh, there is no reason why the dog shouldn't be uh, able to finish. If he's doing badly, then he stops early, but the dog doesn't get fed that day. And then the very next day, he lays the very same track again and tries to make the dog finish. So, when the morning is done, he has a pech. Then it's again next and next morning. And that's it. That's it. That's it. If he doesn't finish the next day, he doesn't get food either until he does finish. Yes, he is always the same pferd. He gets laid and when it's five days long, it's every day on the new year. What is important is lay the same track and this track is being laid until he tracks it. In the wilderness, when one doesn't pass, he gets sometimes eight days and he doesn't get food. In the wild, if a, if a dog isn't performing yeah. properly, he, sometimes he doesn't get any food for eight days either. Mach mal mit dem Dreierhund. Wenn ich jetzt eine Pferde lege und ich brauche dazu fünf Tage, bis ich ans Ende komme. Und nach fünf Tagen kriegst du dann fressen, ihr werdet sehen, der ist kuriert für immer. Der ist kuriert. If you have a three dog and it takes oh, five days to lay the track, yeah. then uh, uh, he lays bed that after five days, this, he won't have this problem not tracking anymore. Yeah. Uh, yeah. 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 I ask him what he uh, feeds 
beats his dogs because he said he feeds his dogs excellent food. And he said he takes these big uh, steer heads or cow heads and he boils this and then he uh, picks off all the meat and freezes this. This becomes like a jello. And then he mixes this in with the uh, dry food, the prepared food. Vor allem, wenn die Bullen dort fertig gekocht sind, nehme ich die raus und dann mache ich einmal Brennessen noch rein, einmal Möhren und Puri und alles Mögliche kommt dann rein. Then he, he also, into this bouillon, he also mixes carrots and uh, some vegetables. Marlene, on this subject, so people kind of put it in the proper context, studies have shown that wolves have survived with no adverse effect on performance for up to 27 days without eating. And that that wolves, because the same species as dogs, can eat over 25 cups of food in one minute. So there's really nothing inhumane about eating at this level. People really shouldn't be aware of that. It is only not American. It is not unnatural to the dogs. Ich habe eins festgestellt hier in Amerika, nicht die Rottweiler, die Schäferhunde sind so 60, 70 Prozent in einem schlechten Futter zugegangen und Tagleid aufschreiben. He, he found out that 60, 70 percent of the shepherds, not so much the Rottweilers, but the shepherds are not in the greatest condition. In America. 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 Yeah, the, dog, the dogs are also a little too skinny. His dogs are a little heavier. Oberfutter Meister Martin da, der bringt das Gaul unter die Leute. Martin is going to be in charge of this. Yeah, the Billy auch, the Schweizer Billy. Die Hunde, sind, die Hunde machen schon so einen Bugel hier. Die ziehen die Nieren schon hoch. So knapp sind die. Yeah, the dogs are kept a little bit too skinny and it's really not good for them. Wenn ich die Woche drei Schutzdienste mache mit drei Hunden, drei Schutzdienste, bei jedem Schutzdienst bekommt er vier Schläge, es sind zwölf Schläge die Woche, mindestens. Das ist ein Schlag. Ja, oh, okay. okay. Ja. So, das sind zwölf Schläge. Der Hund kommt nicht aus dem Bluterguss raus, ihr könnt mir es glauben. Er hat ewig den Buckel voller Bluterguss. Ja, yeah, if you keep your dogs too skinny and you train your dogs three times a week and each, uh, with each training he gets uh, uh, three stick hits, uh, he's going to have a health problem. Because there's just nothing to cushion this. Die immer die Knochen. Yeah. Kein nur immer die Knochen. Yeah, you hit the the bones. There is no muscle and there is no meat on them. And when so here, now the rear is here, so that is the bandschal, okay? So and when the hunde immer da auf das Rückgrat, das gibt mir die Spondylose, Spondylitis. Yeah, they're going to have a health problem if you keep hitting the the uh, spine all the time because there is nothing, you know, to cushion the blows. Ja, ich schätze mir Fahrrad und fahre einfach in das Feld, wie ich will, oder mit dem Auto. Läuft alles mit bei mir. Yes, also he goes in the car and the dogs run with him. That's either during the training time. Ich fahre jeden Tag mindestens vier, fünf Kilometer abends. Mache ich mit dem Fahrrad so noch mal ins Feld. Ich wohne hier zentral. Du weißt ja, wo ich wohne. Yeah, every day he goes about uh, four or five uh, miles on a bicycle. What? Four or five kilometers. kilometers. I don't know what to do. Yeah, he goes uh, uh, on his bicycle and goes about uh, four or five kilometers. Does he do that up to the trial? Like up to the, even if when he's training the dog for the big trial, oh, okay. so working hard. Sicher, ja, warum Das ist alles normal, immer normal weiter, wie immer. You train normal, whether you uh, uh, have a big trial or not. The uh, training goes on. Uh, es gibt Leute, die sind zu extrem. Die fahren einmal die Woche 20 Kilometer und sonst bewegen sie nur Kau. There are some uh, some people that are too extreme. They they uh, bicycle maybe uh, 20 kilometers once a week, and for the rest they don't do anything. He does every day, but a uh, shorter distance. Yeah. Uh, at what age does he start road work with this dog? Louder. Six months. Oh.
macht so nichts. Ach, sicher, ich bin ja auch mit sechs Jahren, muss ja auch schon arbeiten und laufen und alles. He said when he was six years old, he had to work and, and walk too. Das ist so, das ist so. Der Kalziumhaushalt, der Kalziumhaushalt, wenn der Hund in der Zahn ist. Wie das das Kalzium, das Phosphor überwiegend in Zähnen. Wenn der Dog ist teeth and gets his permanent teeth, uh, he's using up a lot of calcium. Und dann leidet der Körper. And it affects the metabolism of the dog. Und wenn der Hund abgezahnt hat, and once the dog gets his permanent teeth, dann gehen die Vitamine wieder in den Körper. Das sieht man then auch, the vitamins fängt, are going back into the body. Dann fängt der Hund an und wächst mal hinten, mal vorne. Yeah, yeah, yeah. then the dog starts to either grow on the back or the front. Wenn das okay ist, dann sollen die laufen. And as soon as he's somehow yeah. balanced, then he can start running. The sport for the 30 years, and he said he knows every uh, a person, you know, in the sport who amounts to anything. And if people come over here and say that these dogs are too skinny, they don't know what they're talking about. He said when you work a dog and work a dog hard, the dog has to have something, you know. Uh, he can't be just skin and bones. Ich gebe so Hund it's nothing so viel, ich gebe Hund so viel zu fressen, bis er satt ist, und dann halte ich das Gewicht mit dem Training. Und dann ist es ja. He said he gives the dog as much as he wants to eat, and he keeps his weight down with the training. Und dann ist er auch immer top fit. And then he is in top condition. Ich mache das mit mir auch so, ich esse mich immer satt. Und he dann trainiere ich das ab. Hält ihn! Und wenn er das Ding oder irgendwas ist, egal! Ja. Leute, die immer halb hungern, die sind immer schlecht gelaunt. Er sagt, die Menschen, die immer hungrig sind, sie haben keine gute Disposition. Ja, und beim Hund ist es genauso. Er sagt, das gleiche mit dem Hund. Ja, gut. Was sagt sie? Ich frage, warum denkt man, dass sie die Hunde zu dünn sein sollen? Ja, es ist so, wenn ich jetzt einen Ausstellungshund habe, dem fütte ich nicht so viel, weil der Hund dann doch etwas an Festigkeit leidet. Aber I, das kann man auch ganz dosiert machen. He said on the show dog, at least over there, I don't think that's the case here. Uh, you go by looks and you don't want the dog, you want the dog to have maybe less weight than a working dog, because all you do is show the dog. Aber wir haben hier Leistungshund, es geht hier um Leistungshund. We have dogs that work here, so this is what's important. Yeah. On the three days where he does feed, does he give normal portions or give a lot? Uh, your hund is doch ideal. Your man's and hund is doch ideal gefüttert. Uh, your dog is in the ideal top condition. That's good. So you don't need to worry about it. Ja, nicht so ganz so viel wie er will, aber sein Pensum, dass ich sehe, jawohl, so bleibt der ideale Futter. Also ganz viel, so viel er will, gebe ich ihm auch nicht. So, dass er den Futterzustand hat, wie ich mir den vorstelle. So will ich geben. He gives him enough to keep him in the condition that he should be in. He doesn't overfeed him, but uh, uh, he gives him enough so he maintains his weight and, uh, you know, can work properly. You know, Colleen, when I was in Germany and I saw him fix his dogs, I think really what the secret was to the condition of his dogs, he's not talking about dogs being fat, he's talking about dogs being fat, about muscle, is the strength of the dog's back with the bicycle. And that's what to agree that, because I noticed the backs of the dogs skating on the bikes, the strength is really something. Dean has said that what he has done to see is that he has a strong condition. Yeah, and that comes from training, condition training. Sam. Yeah, Sam, all that condition training. I feed and let him run, and then there's musculature, and the musculature supports the strength. He said, uh, this is the training, he feeds his dog and he trains the dog and this builds up uh, a strong body. Jeden Tag, bei mir jeden Every Tag. day. Wenn das Wetter schlecht ist, ich habe noch einen, so einen kleinen Wagen und dann kommt alle Mann und müssen die hinterm Auto herlaufen, dann fahre ich kreuz und quer durchs Feld. He said, when, it's, uh, when there's bad weather, he gets into his car and then everybody has to run behind and then uh, he just drives and they get their workout too. Wenn ich auch irgendwo zum Training war, außerhalb, auf der Heimfahrt tue ich mir immer so drei, vier Kilometer vor meinem Haus, fahre ich durchs Feld und dann kommen die nochmal raus, wenn es mitten in der Nacht ist, das ist egal. Wenn er nach Hause kommt, auf einem großen Trial, auf dem Weg home, uh, wenn er nach Hause kommt, findet er sich über drei oder vier Kilometer und dann geht er durch das Feld und dann setzt er seine Dogs aus und dann müssen sie rennen. Das gibt es schon immer.
Wenn jetzt, wenn ich nach Hause anrufe, meine Frau, sage ich, sind die Hunde gültig im Zustand? Und äh, meine, ich habe zwei Helfer, das sind junge Leute, der kommt, einer, ach, heute kommt der, morgen kommt der, die fahren mit dem Fahrrad. Now that he's uh, away from home, he has two young helpers, and one comes every day and exercises his dog. Oh, boy. Oh, boy, arm boy, red boy, red boy. Yeah. So, jetzt machen wir mal ein bisschen. Wegen dem Alter fangst du an, seriös zu trainieren. Und auch nicht, ja. It depends on every dog. Uh, I'm going to finish, before I do any obedience, I'm going to finish the dog in protection work to 90%. Because the obedience, if I do too much obedience, it's going gonna, gonna to take out of the fighting drive later on. Das kommt auf den Belastungswert des Hundes an. It depends on the dog. How much can the dog take? How much pressure can the dog take? Die Gehorsam schmälert den Kampf. Too much obedience, gonna go at the expense of the fighting drive. Einen mehr, den anderen weniger. One more, the other one less, depending on the dog. Wenn ich dann anfange, Moment mal, wenn ich dann anfange, dann lerne ich ihm das bei Fuß. Assuming now the dog is ready in protection. I put the helper in the, the center blind. The, the dog sees the helper. The dog wants to go to the helper. And I teach the dog to, to heal. And, and the dog always wants to continuously go to the helper. But I will teach him very correct to heal, right there. with the helper out there when you start your obedience. If, if you would train on a field where there is nobody else here, the dog will go down and down and down. The more obedience you do, the more down the dog will go. But if there's a helper out there that every five minutes or so can get my dog back up again out of the, the low pressure thing. I'm, I'm going to do for five minutes, left turns, right turns, halt, and as a reward, I give him a pie with the helper. That always brings him back out again, out of the pressure I put on him. That's how I teach a young dog. Does he use a collar correction, or does he use the, the hands-on and calm? Whatever the dog needs. Depends. It doesn't matter. Is that something like play obedience that you start when the dog is very young? Yes, I play with my dog too. No, I don't mean play with your dog. I mean uh, obedience. He's with very little. Yeah, yeah. yeah. To, to teach a puppy maybe two or three months old to sit and down without any pressure at all. Just okay. maybe with food. I'm young and that's why I'm more than a whole year. Ohne Zwang geht die Belastung. Und so ab und so weiter. Manchmal zwei Monate auch mal, da mal jetzt mal mit zwei, drei Monaten überhaupt nicht. Nordwestus, Seemann, nothing at all. Ab sechs Monaten, sag ich mal, sit. Ab sechs Monaten, ich hole ihn, tell ihm, baby, sit. Nicht unter, dass er irgendwo zu Hause. Not obedient, at home maybe, or if I go for a walk, not out here in the training field. Ich hab's gerade gesagt, wenn ich zu Hause bin, dann hole ich ihn, 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 dann hole ich Okay, what, how do you define finishing in the protection? What I put here, 90% static. Before we beat it. Yeah, that's what we do. 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 When I say 90%, I'm going to finish in protection. I mean, I'm going to finish in protection. I mean, maybe the dog needs to be cleaned up a little bit more, or maybe it's not quite correct in the fight work yet. But most of the fight work is in. As I see, this is correct height. The, the rest of their correctness will come later. Just a question of time.
on the, with the dog, with the retrieve work with the dog, the good uh, shoes and horse retrieve with the dog? When you do the green horse work, do you do the bang on it? Das mache ich auch zu 80 Prozent. Ich fange mit dem jungen Hund schon mit dem Ball an zu spielen. I, I play with the ball with the young dog already, a lot. Also wenn er mit dem Ball zu jeder Zeit holt und bringt ihn etwa bis dahin. If I get the dog to play with the ball and bring the ball back till about three meters in front of me. Ich nehme manchmal einen Ball, manchmal nehme ich auch einen Stock und schmeiße. Well, sometimes I take a stick and ride it so. and throw it. Wenn er dann abgezahnt hat und er geht jedes Mal und packt den Ball, holt den Ball und dann mache ich ihn an die Mitte ein und wenn er den Ball hat, once I tell my dog to bring the ball back, and even if it doesn't come back all the way, I put him on a 10 meter leash, and then I teach him to bring the ball into me. <coughs> Mostly I use a, pe a ball, and through the ball I put a, a string. I attach a string into the ball. I hold, my, I hold my dog in the left hand, I, I play with the ball, and then I put the ball in my pocket. Ja, und so mache ich das bis zu 12, 13, 14 Monaten mit dem Abonnieren, mit dem Ball oder mit dem Stock. And I do this till the dog is about 13, 14 months old, on the, to bring back the stick or bring back the ball. Ja, und dann nehme ich auch ein kleines Abonnieren. And then also sometimes I take a small dumbbell then at that time. So, und dann bin ich ja mittlerweile mit der Unterordnung, habe ich dann schon angefangen. And in the meantime, I start the rest of the obedience. So, und dann kommt ja mal die Zeit, also mit das Holz fallen lässt. Und dann, and then, and then there will be the time when he's going to drop that dumbbell. And then I'm going to use four at that aber, time. Aber den Zwang mache ich hier bis zu 90 Prozent. Da springt auch schon die Hütte mit but, dem Holz und alles. But I'm not going to do this four till it's at least 90 Prozent finish in protection. Dann mache ich etwas Zwang, Zwang absichern da. And then I'm going to ensure myself against mistakes by using a little force on the dumbbell work. This way the dog will always be a happy retriever. Früher haben wir nur Zwangsabot gemacht und das geht heute nicht mehr. In the olden days we used force only with the dumbbell work, but nowadays mehr, we change our mind. Die Hunde kommen nicht mehr aus dem Druck raus. The dogs also, never come out of pressure. Turn up. They don't show any more happiness after that. So we don't do that no more. So then also he doesn't have a stranger that do that. A lot of people say have a stranger to each other on the time. No, 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 the friendly man comes to me and wonder on the scripture. I will let no stranger touch my dog. That's my own from friendly country. No stranger can threaten my dog. But you're English, you're just ganz klar. Yeah, that's mine. My dog retrieves happily, just no force at all, but he melts. He plays with the dumbbell a little bit, mounts it. He wants to jump at me with it for me to take it from him. He wants to, when he comes back to me, he jumps with it for me to take it and play with him. Yeah, Ja, da sollte man auch, dass man vielleicht bei Ebi leidet, sich die Beine machen, wenn er anfängt und spielt, dass dann von hinten einer zieht. Hier sitzt, sitzt noch mal. Maybe you should do the same what we demonstrated on the artwork yesterday. Put a long leash on the dog, put it under somebody underneath your legs and somebody pulls on the back. They bring, bring. Und bei dem, bei dem Knauschen sollte ich doch mal um den Steg, das haben wir doch hier gemacht, und drei, vier Mal am Draht rum gehen. And on the chewing on the dumbbell, we demonstrated it earlier in the seminar. You put that loose wire three, four times around the dog. That'll stop the chewing on the dumbbell. Is that when the stick is unangenehm, unangenehm, and then knouching? Because it's going to be very uh, uncomfortable to the dog to chew on that wiry dumbbell. No, good. <laughs> yeah, Fritz is going to show us some things about the fertile, about building the stuff. So, do we want some of the popular time you want to get ready for this? Come on, let's try. Come. Come, let's go to the Before we go to that, is there any other obedience questions? Oh, send away. Thank you, I'll send you. Thank you, I'll send you. Yeah, we'll make a lot of fun. Also, I'll make a lot of fun when I'm here, I'll tell you what's going on. I go. I take my dog for a walk. And then, when I turn myself around, and when I want to, when I want to turn around, I put the dog on the leash. When I 
older hunde and younger hunde have ich. I'm going to take all dogs and young dogs with me. I'm going to tell the old dogs to down. Und dann zu den Down und den Jungen habe ich so angeleitet und dann schmeiße ich den. The young dog I want to leash. Ball weg und dann voraus, voraus. And I'm going to throw a ball out there. So dann gehe ich wieder. And I say for out, for out. Dann gehe ich wieder ein Stück Richtung nach Hause, ja, 100 Meter. Then he goes, jumps around, goes about 100 meters towards his house. Und dann mache ich den jungen Hund los und dann voraus sucht ein Ball. Then I take the young dog off the leash and tell him to look for the ball. Und die Alten bleiben noch liegen und dann sehe ich, wann ich jetzt habe den Ball. And the old dogs are still on the down. Und dann sagst du den Alten, voraus sucht ein Ball jetzt. Die Alten laufen mit dem umher. Now I'm going to tell the old dogs to go look for the ball. Und der Junge gibt ihn her, der ist ganz stolz. And the young dog got the ball now and won't give the ball up. He's going to be very proud carrying the ball around. Das mache ich sogar als Konditionstraining. I do that as also have conditions to train the dog for the physical condition. Zwei Kilometer ins Feld. Go two kilometers out in the field. Pick the other man to it. And I send all dogs back. Yeah. Then the dog really has to race for the ball. So, and then the first one, what? It's egal. And the other gets him to go out. They have to be able to do it. And whoever is the fastest is going to get the ball as we work. So, and here in the übung, here he puts the ball up and ball in. That's how we have to do it. So, what we do here in training field, we also put a ball up down there. Ten meters back and say for out, land. Go ten meters back and say for out, send your dog out and flat. That's a nice cover. How did the cover hit me? You got a beautiful hat on. You can put that out too. He said. Yeah. Put the sleeve. Put the sleeve cover or sleeve. Come out and and hit some of those legs. I'm on all sides. Yeah. Yeah. You can use anything practically. Come on. Yeah. Does he let the dog get all the way to it? Ja, wenn ich jetzt einen Hund habe, was ein Spitzenhund schon ist, da sage ich 10 Meter vorher Platz, manchmal 2 Meter vorher Platz. Weil beim Vorausschicken, da sagt der Richter, auf meine Anweisung Kommando. Ich bin ja ein Hund, der perfekt ist. Wenn ich einen Hund habe, der schon perfekt ist, dann lasse ich den Hund nur 10 Meter gehen. In anderen Worten, nicht lasse ich den Hund bis zum Objekt gehen. The dog must down there first because in a trial you have to down your dog at the judge's order. You cannot wait till the dog is arrived at a certain point. When the judge tells you to down in a dog in a trial, then you must down your dog, even if the dog is not all the way at the fence line or whatever the dog is used to. The dog must go down on your commando. So, I'm going to show you now a, a picture, a piece of equipment we can use to teach a send out. Das ist sind Geräte, die gibt's noch nicht zu kaufen, gell? Das muss man sich selber machen. So this this equipment what I show you now you cannot buy in a store. You have to make them yourself. So, man nimmt ein äh uh, Kiefernrohr. You take a spare piece of pipe or tubing. So, this is just the uh, about long. It's about 30 inches long. Das ist in Deutsch, das sind jetzt 100 mm. Ja, 30 Zoll. Ja, so ungefähr. Da machen wir Zoll hin, Zoll. Alright. Ich kann es 3 down inches machen. About 30 inches. So, so ist Zoll, gell? Oder? Das zwei Nullen oben, zwei Zoll. Oder machst du Gänsefüßchen? Wir machen, wir machen so hier. So, das ist so machen wir. Oh, ich kann es! Hey, das ist ein Beispiel. So, ein Meter. Ja. Jetzt äh, ist das, das ist ein Rohr, was innen hohl ist. Das ist ein hollow square piece of tubing. Jetzt muss da ein Bachmann und Schlosser, der schweißt jetzt hier so eine Spitze dran, hier unten, so eine Stahlspitze. You're gonna send it to American Steel and Stairways. <lacht> and they're gonna put a, a solid tip on it. They have a solid tip on the bottom. Äh, man kann sowas äh, auf einem Platz fest installieren, kann man auch. Dann braucht man This should be uh, maybe cemented in. For good on a on a training field on the side somewhere. Then, but then on both ends, da ein und da ein. Was das Beine müssen haben? Schicken wir mal so voraus und so. You should have this on both ends of the field because sometimes 
You send your dog out this way, and sometimes you send the dog out that way. Both directions. What we what he recommends that embed a sleeve in the concrete where you can stick the pipe in into a sleeve. Yeah. So wide in the air, the hülse, yeah. Put it in about a foot, maybe in the, into the ground. You put a lid on the top of that sleeve. It's all if this if that thing isn't used, nobody get caught in it. So, jetzt hat man einen Pfahl, den steckt man hier rein. Now you have this post, you put, in, put it inside that sleeve. Da ist, uh, einmal steckt er da drin und da drin. Das ist egal, man, damit man den Hund einmal nach da voraus kann schicken und einmal nach da. Make sure again, it's on both ends of the field. So you can send your dog in both directions. Gut, so. Der Pfahl hat hier oben eine Platte aufgeschweißt. There is a, a steel plate on top of that uh, post, that insert. Und auf dieser Platte hier oben jetzt. And on top of this plate. Okay. Da ist jetzt so eine Rolle. Yeah, I'm on the roll. So eine Rolle. So eine Rolle, gell? Weiß man mal, wo ich hier. Ah, das ist nur ein Weg. I don't like that roller. There's a roll mounted on top. <coughs> and through this roll, I put on about 100 or 150 meter yards long cable. A rope. So, what I do, I give the, the end of that leash, I give it to the helper. And the other end is connected over the roll onto the dog. When I, the helper can pull the dog out. Okay, you all understand that? So, das kann ich zum Vorausnehmen. I can use that for the send out. Und zum Abonnieren auch. Also for the dumbbell work. Meister das Roll und sagt, bring. Sie hier. Roll the dumbbell out. And they bring. The helper can pull and the dog comes in. Und wenn man sowas für zu Hause haben will, dann würde ich sagen, so ein Pfahl schlägt man in die Erde. Or if you want to make something like this for your house, just make a pointy post, like you showed here on the picture. Leg oben Holz drauf und Hammer und schlägt das eben in die Erde. And you can pick the wood and knock it down into the ground. Mach dann hier auf. Das ist dann eine Platte, die hat hier so nochmal so ein Stück angeschweißt. And I just put a little a plate on top. It's an insert that fits into that pipe. And on top of that plate, I mount the roll again. Like this way. Dieses Oberteil musste man ja abnehmen können, damit man erstmal so schlägt man die Rolle kaputt. Das wäre jetzt für privat zu Hause. I would recommend to make the top portion removable. In other words, mount it on the blade. The blade has an insert on that goes into that pipe. Okay. Was it? Ja, die kann etwas tiefer sein. Das kommt jetzt darauf an, wie man das in die Erde reinbekommt. Jetzt, wie man das in die Erde reinbekommt, das ist alles ein bisschen so. Das kommt, das Erdrei hier wird schwierig. It's going to be difficult here. You almost have to see men to sleep in here. So, und jetzt kann man diese Hülsen hier, diese Hülse, diese Hülse, die kann man dann noch verwenden. Jetzt macht man wieder einen Stab, der hat oben zugelagert. Now I can use this uh, insert for some for, for another piece of equipment. Und da macht man dann eine Leine. Eine Leine. Und die hat hier nochmal eine Feder. Die bietet man dann da dran. Zum Hetzen. Als Hetzfahrer. Okay, I can use this sleeve also to put on as a agitation post. Uh, to put a a ball bearing on, on top of that plate, it turns around, and on, onto that ball bearing you mount a steel cable with a spring on it. 
Sie das bringen es. Also die Hülsen kann man hier frühzeitig verwenden, gell? Einmal so there's many, uh, there is already two einmal uses for that insert, which is mounted suddenly, cemented in, in the training field. Vor allen Dingen, man kann zu gleicher Zeit zwei junge Hälften und Da oben kann man einen anbinden. So, this has the advantage, that since you're going to have two of those sleeves, you can work two dogs at the same time. You can work one dog at this end of the field and the other dog at the other end of the field, another helper. Der Egon, der neuen Platz bekommt, dann werden wir das genau einhalten. He volunteered this morning already and he said it now again. Yeah. When we get our new field, he's more than happy to give us a layout how to make, where to put this stuff. Morgen machen wir Grundsteinlegung. Er wird dann gut bekostet, gell, Ost? Morgen Grundsteinlegung, sagt mir so. Tomorrow he, he would like to go over to the field and no, look at good. it. Ja, aber gut, hier mit Zeck, mit Zeck. And then uh, we're going to have to have, only we have to have some beer and champagne along. <laughs> and he's going to give us all the instructions, where to put the blinds, where to put those poles. He's going to give Good. us a whole layout, how he thinks a proper layout for the field should be. Yeah. He's going to show us where the chunks go and everything. Yeah. We can call it the Fritz Bieler training field. <laughs> <laughs> Designed by Fritz. Question? Could you ask him on to draw a diagram now of a training field? Yeah, that's a good idea. It should be a little bit of that. That's clear. You understand that? Yeah. Good. Then we're here. Here came we came here. The ball him. Here I would put that pose with the roll. And here the other one. Dann werde ich vielleicht hierhin auch eine Hülse machen, dass man beim Stellen von Bällen den Hund auch mal in die Leine kann nehmen und aus. Das machen wir hier direkt daneben. Ja. Und next to the first blind, I also would put up one of those poles with a roll. We can help the dog with the whole embark exercise. If the dog bars of the helper too much, you can use his roll to correct that. Maybe on the other two blinds also. So. Then would I I would put my hurdle in the wall there. So the center is free for your healing. But everything depends on the size of the field. It's very important to have a large field. It depends on the club. If the club has a desire just to do a regular training, then, then a field of 60 by 80 meters, which is about 60 by 80 yards, would be sufficient. But if you guys have ambitions and want to show championship trial, <laughs> then the field should be about as big as the field at a soccer stadium. In those fields are about 90 by 70 yards. Weil man sollte gar nicht glauben, wenn Leute auf dem großen Platz das erste Mal revieren. Sie brauchen eine gewisse Zeit, bis sie sich den Platz eingeteilt haben zum Revieren. Because I've seen it happen many times. 
people, they come from a club where the field is relatively small and then they come into a stadium. The dogs have a lot of problems. On the Revere. Yeah. Oh, Frage. Is there a better way to have that man? The spring one and the glare one of the side of him. There's no way to have that. But you have to have the plants in the Revere, they have the spender there stand and then you have the hunt in this place. Okay. I ask him, isn't it better to have the wall and the jump like we have it here? Totally out of the way. He said, no, the reason I don't think so, because sometimes you go in a strange field and that they do have the jump in the middle of the field, like I showed here on my diagram. And our dogs are not used to it. They think it's a blind. They're going to start appearing around the, the jump. Come on. When the hund does not can, come from here, so, and get here rum. Because it, the dog could take the jump mistakenly, uh, make a mistake and think the jump is a blind go around the jump instead of around the blind and that's really, that'd be baldy. Uh, Which blind does he do most of this basic training? You mean the whole bar? Yeah. Make him for shake my food and my arbeiter. I have to stay on the bench. Then it depends on the dog. Then it depends on the dog. Most of them use the third or the fourth blind. Then get the hund out, bricht man it out and get dahin. Then my dog doesn't break out and go over to the last line. Yeah, Mostly the third or fourth line. Yeah, it depends where you start. If you start from the front, your third line would be the right center line. And the fourth would be opposite. He likes our blinds here. But they're a little bit too, uh, too yeah. narrow if I want to teach the dog to they hold them back properly and I need to use the stick. Our blind should be a little bit larger, or wider. It should be a 1.2 meters across the front here and about one meter out. When you measure one meter straight out, like you showed in a diagram. What I would recommend on our new field, I would take those blinds make them a little bit wider, maybe a, a foot on each side, or a foot and a half. And on all, all three corners, I would put some trees, pine trees or something, around the outside. And in the middle, I would like to leave them. I would like to leave them every year differently. One more green, one more brown. In the middle, you would have a bunch of green. No. And on the center line, I would not put a tree on or push it. I would, every year, I would paint it a different color. Es gibt Hunde, die laufen auf Anhieb keinen natürlichen Verstecker. So there is dogs, they have difficulty to walk around a natural blind with trees in front of it. Es gibt Hunde, die laufen auf Anhieb keinen äh, künstlichen Verstecker. So And there is also dogs that don't go around an artificial blind like we have it here. Ich habe auf meinem Trainingsplatz zu Hause die vier Ecken so schlank mit Fichten, die sind so hoch, so groß. Und in der Mitte, in der Mitte die sind zwei Zelte. On my training field, my private training field at my house, I put uh, on the outer blinds, I put nice bushes around, but the two blinds in the center, I, I just use the regular uh, folding type blind like we use here. So there's two different kinds of blinds on, on the field. This way I have an, two artificial blinds and I have four natural blinds with the bushes around. Dann noch was. Hier, da. Ja, aber Moment mal. Die Hülsen machen wir hier eine hin und eine da und eine da. Die Hülsen machen wir stecken. So, so it's in the ground. We should put on a third, the third and the sixth blind. Damit man den Hund mal runter kann ziehen. So you can pull the dog down. If, they have, if, they have, if the dog has to go on a blast. Aber in die Hülsen kann man auch. Die Hülsen kann man auch, wenn das jetzt eine Hülse ist, dann macht man hier ungefähr zwei Meter hoch. 
ein Rohr. So. Okay. Ja, und macht einen Galgen hin. Den steckt man rein, der hat oben so eine Öse. But also what you can put in this line. So, so kann man. It's a two meter, which is about so. six feet high post, with a hook on it. Und hier rein <lacht> hängt man, bitte? Hier rein hängt man einen Überzug. Alten Ärmel und alte Überzug. Into this hook you hang an old cover or something. Jetzt, wenn ich alleine bin, ich übe auch mal viel alleine. So a lot of times I train by myself. Jetzt reviere ich das Gelände ab. I do my rear work. <lacht> und kommt ihr hin? Und dann bleibt in der Mitte stehen. Und I, I, I'm in the tent and I say the dog geblaut. Da kann ich dran. The dog cannot reach it, but he starts barking at that thing. And then I go there, praise my dog, and I take the arm off the hook and let that dog bite it. Good. Good. Excellent. Of all the things I would put in our new training field. Yeah. In those inserts in the ground, we should have a cover on, so no, no dirt or water or something gets into it. There's a lot of things you can build to help the training. He was going to show us something about the hurdle. This is my side of the Al, you took the notes of that, huh? Yeah. Okay. We got it on tape, Egon. Oh. Okay, the hurdle. <coughs> one meter. Uh, one yard about. Schütze und eins, zwei und drei. Schütze one, two, and three. So. Uh, ich mache eine Hütte ein Meter fünfzehn hoch. I'll make mine another fifteen centimeters higher. Cool. Fangen wir an beim jungen Hund. Uh, Which is about uh, five inches higher. Da fange ich an bei sechzig. I start with the young dog at 60 centimeters, which is a little bit over half a yard. And I try to teach my dog to jump over that by jumping with my dog. This is one advantage if I jump with my dog. And then I throw the dumbbell. And I put my dog on the long leash. Und wenn er jetzt so kommt, wenn da kommt like that, and he wants to go round, dann ist die Leine nicht dazwischen. In the long leash, in the, in the neck. Und dann kann ich ziehen. Und dann kann ich wieder hier zurück. Ja. Yeah. Get my dog back. Deswegen auch ein bisschen höher. And that's why it's higher on the side. So, das ist einmal für den Jungen. This is for the young dog. Jetzt weiter. Damit der Hund, auch der junge Hund dann, immer frei springt. In order for the young dog to always jump freely. By 60 or by 80 and then also by meter, immer frei. 60 or 80 centimeters or up to a meter. What? I do this. I do the following. On here, I'm. And a plastic straw. I I weld a plate on each hand or hold it on each hand. So. This plate sees then so out. So. Looking at it from the side, it looks like that. V shape. That's that's the plate. And you fold it onto that side. So you see that so out. It has a V shape. Don't turn on the card or must be good. No, it's not. Here. That is ninety grad and that is ninety grad. Yeah. About the 90 degree angle overall. 45 degrees so. in space. Und das an beiden Seiten. Und dann spanne ich einen glatten äh, Rosendraht da, wie ein Stahldraht. Und dann I, I mount those to speed onto the hurdle and then I take a wire, steel wire. Wenn der Hund jetzt springt, dann ist die eigentliche Höhe, das ist ein Meter. This yeah. is one meter. Das ist ein Meter. Okay. One meter to the last board. But with the young dog, I only go for maybe five centimeters, but two, and now, uh, two inches higher. I'm going to attach those wires to the end of that V there. And if the dog don't jump freely, it's going to hit those wires. 
Das ist eine Methode. Dann geht es noch. One method, one way. Das letzte Brett. Das letzte Brett. There's another way. The last board. Das letzte Brett. Das schiebt sich hier nicht in das U-Profil rein. I don't put it in a in a in a profile ja. in five the jump. Das Brett ist, äh, das macht man jetzt normal so breit. Nein, breiter. So, angenommen diese Bretter hier sind alle 10 cm breit. Assuming all those boards are 10 cm breit. Jetzt macht man das hier 20 oder 5. Äh, I'll make the last one about 20, double, double the width of the board. 25 cm breit. About 25 cm. So, gut. Und dieses Brett hier, das hat auf dem ersten Drittel nach 5 cm hier eine Achse. And in, the, in the lower third I put an axle on it. A welder, I attach a steel axle, a round steel uh, uh, bar onto it. So, die Achse ist fest auf dem Brett befestigt. You attach this bar, this round bar, onto the board. Here comes jetzt a roller in. And there's a big roll on the outside of that of that round bar. Of this roller, wirklich ich eine Schnur oder ein. On onto that roll, I attach a, a string. Zwei, drei Mal. Maybe two, three times around in diameter. Da hinten steht ein Helper. The helper is standing uh, maybe 40, 50 feet back. Da unten springt. The dog jumps. Und wenn der Hund in der Luft ist mit allen vier Beinen. At the moment the dog is in the middle of the jump, up in the air. Sieht der Helfer an der Schnur. The helper pulls on that, on that uh, cable. Das Brett ist richtig. The board has to turn. Es wird 20 cm oder 15 cm höher. Yeah, all of a sudden the jump is 20 cm higher because it, the axle is off center on the board. Und der Hund yeah. schlägt ab. Yeah, And the dog will hit. Afrit. Ich habe doch gesagt, hier, Egon, hier, hier, das Brett hier, guck hier, das passt hier dazwischen. Die gehen durch in das U-Profil und das Brett hier geht nur bis dahin, guck hier, das ist super falsch. Das Last Board macht mich näher, so es klärt die Vertical, die Upright. Ich habe das auch so gezeichnet, da, gell? Es macht klärt die Upright Bar. So, wir müssen es runterziehen. Wenn der Hund jetzt weiß, das Brett dreht sich immer und jetzt... Um 15 cm höher, dann richtet er seinen Sprung so ein und springt so viel höher. Once the dog learns that hey, every time I jump, this jump gets higher and hits me. Muss nur immer gemacht werden. Dog automatically will jump quite a bit higher. Eine ganz humane Methode. It's a very humane method. No problem. Mit dem Draht, mit dem Draht, das ist auch human. Same thing with this wire. There's no pain or very little pain involved. Yeah. On the on the spinning board, is that so you can you can start the dog at a lower height with that? Is it movable or? Mit dem Brett, mit der Achse, kannst du auch unten schon anfangen da und mit Jungen. Nein, da reicht der Draht. No, there's a wire should be sufficient. Das ist dann die Perfektion, ne? Das ist zu früh. That's too early. Egal. Yesterday Fritz was saying that wire should be copper that you put across there, so it doesn't reflect. He mentioned that yesterday. He didn't say steel, but. Sollte der Draht, sollte es keine sagen, Kupferdraht sein? Der Kupferdraht, der, der, den man schlecht zieht. Der Kupferdraht längst, das sieht man ja besser. Nein, Kupferdraht längst, sondern das ist der braune Kupferdraht. Und der Stahldraht kann da sein. Es kann ruhig ein Draht sein, der ein bisschen verrostet ist. Der sich nicht... It doesn't matter, it could be copper or steel, but if it's steel, it should be a little rusty. The dog should not notice that wire. We need to get a wire that is not so noticeable. I got a little black, but it's used all. You can use any wire as long as it's not noticeable to the dog. Not a shiny copper wire, but a rusty steel wire would perhaps be the best. This is bread. This is bread. This board. must be the same color and everything else with the other board. This board must be painted in the same color than the other board, so the dog can see the difference. That's why, when you build a hood, you make one or two more boards and stripe them exactly like the other board. That's when you build your hood.